Xin chào tất cả các anh em Hôm nay tôi xin làm một cái video ngắn Để có thể giới thiệu với anh em một số các cái đồ cần thiết khi chúng ta Đi sử dụng để leo núi Hoặc là trekking ở những nơi sâu trong rừng Thì Những cái dụng cụ đây là dụng cụ mà tôi đã Đã từng đi và đã từng tham khảo Những các cái Và tham khảo những các cái 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 lựa chọn nó tốt tối ưu nhất tốt nhất Để có thể làm sao đấy để cho chúng ta mang vác đi nó nhẹ nhất bởi vì đôi khi là À, khi mà mình đi ở độ cao tầm 100 m thì khác hoàn toàn với khi ở độ cao tầm 2000 3000 m. Thì chúng ta đi những dạng núi cao thì đợt này chúng tôi đang chinh phục đỉnh Lào Thần. Ở trên uh, dãy Y Tý. Thì uh, tôi xin giới thiệu từng món một nhá. Đầu tiên đó là dép. Đây, tôi giới thiệu các bạn cái dép này. Đó là cái loại dép mà các bác đi mua ấy, các bác uh, hỏi cái dép của bộ đội ngày xưa ấy. Đây. Cái dép của bộ đội ngày xưa này. Cái dép này thì rất là hay. Cái dép này nó có cái điểm gì đặc biệt? Đầu tiên đó là nó làm bằng bằng chất uh, chất nhựa đế kép và vậy nên nó rất là bền. Cực kỳ bền luôn. Bác bác đi không giờ sợ đứt. Cái dép này lội suối thì nó rất là 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 bám bám đường. Chứ còn những cái trường hợp ví dụ như là trước tôi có lội suối bằng cái cái giày uh, giày chống nước của tôi ấy. Nhưng thực tế ra là cái giày đấy nó không hiệu quả. Cái giày đấy nó làm cho cho mình bị cảm giác trơn trượt rất là nhiều và nó rất dễ bị sái cổ chân. Cái dép này nó sẽ hiệu quả hơn rất nhiều. Là một thứ hai đó là cái áo áo đây là áo áo gió áo gió này thì tôi mua các loại hai lớp loại của not fake cái loại này thì thực ra là not fake ấy cái loại này thì thực ra thì là uh, chỉ cần một cái này nó rất là ấm rồi bên trong thì chúng ta sẽ sẽ bởi vì là buổi tối ấy, ở trên trên núi ấy, thì nó không giống như bình thường trên núi thì thường thường là nó rất là lạnh vào ban đêm ban đêm chỉ rơi cũng tầm 10 độ thôi nên nhất khoát các bác phải cảm áo khoác đi dù là ban dù là giờ là mùa hè hiện nay bây giờ thời tiết ở của chúng tôi bây giờ là rất là nóng nhưng tuy nhiên thì khi chúng ta lên lên cái những cái đỉnh núi cao ấy, thì buổi đêm rất là lạnh đặc biệt buổi sáng cũng rất là lạnh nên chúng ta phải có khoác không thì sẽ rất dễ bị cảm áo bên trong thì tôi có chuẩn bị những cái áo sau các bác cũng có thể tham khảo đầu tiên đó là hai cái áo ngắn tay hai ngắn tay này chúng ta có thể di chuyển ban ngày à, hoặc là chúng ta vận vào những cái 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 cái, cái lúc nào mà trời nó nóng đấy buổi trưa thì trời rất là nóng thì bắt buộc chúng ta nên vận áo ngắn tay đây là hai chiếc áo dài tay hai cái áo này tôi hay dùng nhất áo này áo của công ty nên tôi hay cầm đi để tôi chụp ảnh cùng với áo công ty thôi thực ra không cần cái áo áo này chỉ cần áo này này áo này tôi dùng là cái áo áo đánh tennis của tôi áo này thấm hút môi rất là nhanh thì mình nên dùng cái loại này hai cái áo này là hai cái áo giữ nhiệt của của đá bóng chúng ta hay hay đá đấy thì hai cái loại áo này thì tôi tại sao tôi hay dùng cái loại này bởi vì thứ nhất là nó dài tay nó làm cho mình có thể là giúp mình che nắng được là mình sẽ đỡ đỡ bị đen hơn và mình đỡ bị cháy nắng hơn thì hai cái áo này để mình tôi thay đổi trong vòng 2 ngày mình sẽ leo núi hai ngày hoặc nếu các bác đi có thể lâu hơn các bác có thể cầm thêm thành hai ba áo tùy còn nếu như mà mọi người chịu được hôi thì một áo cũng được chả sao cả hai hai chiếc quần lót này à, một cái quần đùi quần đùi để làm gì quần đùi này để ví dụ như các bác có thể là đến gặp một cái suối nào đấy mà thấy thấy đẹp thì các bác có thể nhảy xuống các bác tắm lần trước tôi đi uh, chinh phục đỉnh Puta Leng có một đoạn hùng rất đẹp đoạn đấy cực kỳ đẹp luôn và anh em quyết định là cả hết quần áo nhảy xuống đi bơi vẫn ra không phải cả hết mà vẫn quần xì thôi vậy nha vậy à, nha quần thì mình sẽ cầm những quần sau đầu tiên đó là quần là hai chiếc quần dài hai chiếc quần dài ở đây hai chiếc quần dài ở đây thì tôi dùng là một cái loại Zenos fake và một cái loại này cái loại cũng loại của chính hãng đấy tôi mua cái hai cái loại quần này các bác lưu ý là nên mua cái loại quần mà mau khô quần mau khô cũng nghĩa là cái quần mà các bác chỉ lội nước một lúc thôi là có thể là nó khô ngay loại này rất là mỏng hơi co giãn một chút xíu và lưu ý là các bác đừng đừng dùng các cái loại mà nó nó nó, nó, nó giống như kiểu quần bò hay là quần kaki thì đi rừng cực kỳ khó chịu đi núi cực kỳ khó chịu và nó rất là rát đồ gối và rất dễ gây khó chịu cho cho mình mà rất dễ gây bỏ cuộc nên các bác nên dùng cái loại này trời mưa nó mau khô còn đâu uh, trời mà uh, không mưa thì nó cũng rất là mát cực kỳ mát luôn đây là tôi mua hai cái loại này mỗi chiếc khoảng tầm 300 trăm nghìn là dùng tôi dùng rất là tốt đi mấy lần rồi cả cái đi câu cá cũng hay dùng cái loại này thứ hai là các bác cầm theo một bộ áo mưa áo mưa này thì thường thì là đối với tôi thì tôi thích dùng cái bộ áo mưa rời bởi vì tại sao cái áo mưa rời sẽ làm cho mình ví dụ mình có đi giấy thì cái 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 quần mưa này nó chùm hết xuống cái cái giày thì nó sẽ đảm bảo được là cái giày của bạn mà cái giày chống nước được đấy thì đảm bảo nó sẽ không bị lọt bên trong còn đối cái áo mưa này thì sao cái áo mưa này thì nó sẽ là cái áo mưa rời có thể là mình sử dụng lúc mà nó chưa trời nó chưa mưa trời nó chưa mưa nặng hạt ấy thì mình có thể dùng cái loại này 
Đấy thì các bác lưu ý là sử dụng cái loại áo mũi dời sẽ tốt hơn. Điện thoại thì nên, nên cầm hai cái, hai cái này của tôi bốn sim. Sim Viettel có, Vina có và Mobifone có. Tại sao? Bởi vì là chúng ta dùng nhiều mạng có những chỗ này có sóng, chỗ kia không có sóng thì chúng ta sẽ dùng được. Thứ hai là cái này là cái bó gối. Cái bó gối này, bó gối là cực kỳ quan trọng. Cái bó gối này để mục đích là ví dụ khi trời mưa thì mình sẽ không bị con vắt nó 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 cuốn lên trên chân. Cái cái loại vắt đấy là giống con đỉa đấy, nó hút máu đấy thì là có cái này nó sẽ bó và sẽ đảm bảo là sẽ không không bị cuốn lên trên này. Cái này đa số là dân trekking thì ai cũng đều biết điều này. Thì và nó cũng làm một phần nữa là nó giảm cái lượng máu mà nó bị dồn hết xuống chân, làm cho chân mình bị phù lên. Thì cái này nó cũng là một cái vật dụng không thể thiếu. <cười> vật dụng nữa thì tôi cầm theo đó là GoPro, GoPro tôi đang quay ở đây tôi thêm hai cục pin và cục đốc sạc rời. Đây là máy ảnh, máy ảnh các bác nên chọn cái loại nào gọn nhẹ nhất có thể nên dùng loại du lịch gọn nhẹ nhất cực kỳ gọn nhẹ nhất có thể mục đích là để cho uh, các cái chuyến đi của chúng ta chúng ta làm sao đấy có thể là uh, cầm nắm dễ nhất và rút ra chụp ảnh dễ nhất chứ các bác cầm cái loại DSLR đi trước đây tôi cầm như lần ấy. đến khổ nó tóm lại là không nên cầm tất chúng ta cầm đi hai đôi để thay đổi mà ví dụ như là trời có ướt thì chúng ta sử dụng đây là nó vấn đề ướt ướt và tại các bác tại sao ở đây có cả cái bậc các bạn lấy loại siêu mỏng có cánh nha đi cho nó sướng nha tiếp theo là một chiếc mũ chiếc mũ này để chống nắng này để chống nắng lúc uh, cho mình uh, trèo lên các cái địa hình mà đổi chọc lần này tôi đi uh, tôi đi đợt này đi lào thần thì gần như là hoàn toàn không có cây núi toàn núi chọc thôi nên thành ra cái mũ này không có là chết giờ luôn à, đây là thuốc thuốc của tôi thì tôi cầm có cái loại là đau bụng này loại đau đầu đau đầu và loại cảm này hai cái cần thiết nhất này, và cao ngoài ra thì tôi còn mua thêm một cái lọ gọi là cái lọ ozone sủi nữa nhưng mà hôm nay tôi uh, tôi nhờ ông anh tôi mua nên là chưa kịp cầm về đây để quay cho các bác nhưng các bác nên mua cái loại đấy tiếp theo là cái này là đồ ăn này lương khô này lương khô các bác có thể mua thêm uh, ví dụ như là kẹo sô cô la hoặc là các cái kẹo khác mang hàm lượng đường cao ấy thì để có thể giúp đỡ cho mình trong cái quá trình khi mình đói mình chỉ ăn một vài miếng này thôi mình sẽ có sức xích mình chinh phục tiếp bởi vì những có những trường hợp mà bị lạc trong rừng mà không có đồ ăn là chết và chúng ta phải phải có một cách để chúng ta có đồ ăn chúng ta có thể duy trì chúng ta thoát được khỏi cái cảnh lạc đó còn khi nào mà có cái 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 bài mà về để hướng dẫn khi lạc thì tôi sẽ hướng dẫn các bác sau cái này cái này thì là trước là do một lần <cười> ông uh, tour du lịch ông ấy chuẩn bị cho tôi giờ tôi vẫn còn giữ cái cái bọc su thực ra cầm đi có rất nhiều tác dụng các bác có thể lên mạng xem video về công dụng bao cao su không chỉ đơn đơn giản là trịch với trịch đâu cái này còn ví dụ như là các bác làm chống nước điện thoại này à, buộc giày cho nó đỡ trơn này hay là buộc tóc này nhiều công dụng lắm à, tóm lại là lên nghiên cứu nhá cầm đi là có lý do cả đấy tiếp theo cái này là cái khăn đa năng khăn đa năng này chắc ai cũng biết rồi đúng không các bác lên mạng các bác search thì biết ngay có thể cuốn ở tay có thể buộc ở cổ cho đỡ lạnh có thể cuốn ở chán hoặc có thể là làm cái khẩu trang cái này cực kỳ nhiều tác dụng khăn cái khăn đa năng hình ống ấy rồi tiếp theo là giấy khô và giấy ướt các bác lên mua cái loại nhỏ bé nhất nhé, để cầm tay như này bé nhất để chúng sau đó chúng ta cất gọn vào à, tí nữa tôi sẽ hướng dẫn các bác cho vào ba lô như nào cho hợp lý tiếp theo là đèn pin đây đèn pin này đèn pin đội đầu các bác nhìn này đèn pin đội đầu này thì à, để làm cái gì đèn pin đội đầu này thì nó sẽ giúp cho mình lúc ví dụ như là các bác đi rừng vào buổi tối ví dụ như là khi mà chúng ta chẳng may có lạc hoặc là cái buổi tối chúng ta có thể đi đi khám phá thêm ấy thì chúng ta sẽ có cái đèn pin này cái đèn pin này sẽ đảm bảo được cho chúng ta là chúng ta sẽ có thể soi sáng được vào ban đêm tôi tôi thì tôi mua hai cái đèn pin một là cái đèn pin đèn pin này đèn pin này hai thường là cái đèn pin này các bác nên mua các loại màu vàng nhá tôi thì tôi đợt này đi là tôi có chuẩn bị một cái loại màu vàng rồi nên tôi cứ mua thêm các loại màu trắng này chuẩn bị cho chắc thôi bởi vì là tôi hay đi câu cá là tôi cần soi cho nó trắng cho đẹp tôi chuẩn bị thêm một cái đèn pin nữa để mình cầm tay ví dụ như là mình sử dụng hai cái đèn pin cái đèn pin nào hết hết pin thì mình 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 sử dụng cái còn lại nhưng thường thường là sẽ dùng cái đầu là nhiều các bác lưu ý là không cần cái tay cũng được nhưng bắt buộc phải có cái đầu không có cái đầu này là hơi nguy hiểm bởi vì có cái đầu tiện lắm các bác có thể dùng được hai tay leo trèo thoải mái à, tiếp theo đó là bật lửa công cụ này thì cực kỳ quan trọng hoặc các bác có thể dùng là cái đá lửa có những bộ kit được bán sẵn ấy bao gồm một miếng sắt và một miếng đá lửa cái đấy nó cũng để đốt lửa tương đối hay nhưng bây giờ công cụ hiện đại rồi giờ cầm bật lửa rất là tiện à, ai lại còn đã lửa nữa đây bật lửa các bác nhá 
Tiếp theo là bàn chải đánh răng Bàn chải đánh răng cái này thì tùy Nói chung là đi dạo rừng trà hôn hít ai cả Cầm điểm được không cầm điểm được Tôi thì tôi hôi mồm không ngủ được Tự mình không gửi được mình nên là bắt buộc là phải Có bàn chải này à, Ngoài ra thì Công cụ là công cụ gần như là cũng không thể thiếu nhưng mà dễ bác cầm đi Đó là con dao Đây giới thiệu các bác con dao này của tôi là Con dao này của Đài Loan nội địa Rất sắc Nói chung là có thể chặt được uh, Giết thú được Hoặc là trẻ được Nói chung là rất nhiều công dụng Cái này có thể mở bia được này Nói chung cầm cái dao đi thì rất là tiện mà Không có dao đi là rất nguy hiểm Nên các bác lưu ý nha nên, nên có dao đi Bởi vì là cái này để giúp chúng ta trong cái quá trình chúng ta bị lạc Hoặc chúng ta cần cái vật dụng gì đó sắc cái người tiền sử người với khác với người của mình ấy, là người của mình biết dùng công cụ lao động người tiền sử thì họ sử dụng công cụ lao động thô sơ còn mình sử dụng công cụ lao động tiên tiến thì các bác nên sử dụng công cụ lao động tiên tiến như tôi sẽ đảm bảo được hơn chứ không lúc đấy chúng ta mới đi tìm cái miếng gì đá nào sắc chúng ta đi chúng ta mổ cá với mổ kiếp thì đúng là giờ hơi nên là nên có con dao rồi xong về sơ bộ là tất cả các vật dụng ở à đây còn cái này nữa cái này cái kính cái kính này thì cầm không cầm được tôi thì tôi thích cái cầm đi chụp ảnh và đi buổi tối nó có nhiều màu lắm thực ra cái này thì cái này do sở thích thôi các bác không có thích đâu đây cái kính cái kính của tôi tôi cầm đi đây. Đây. này đi để cho đẹp thôi không cần thiết đâu nắng thì cho chói thì cũng được chẳng sao cả nhưng mà bình thường đi leo núi là mà núi chọc lắm núi lóa mắt ấy nên có kính này thì cũng tốt hơn nhiều nhưng tùy người thì nói chung là có người cũng chả cần để là về sơ bộ tất cả những thứ cần cầm đây chip port tôi cầm đi để chụp ảnh thôi cái này các bác cũng không cần cầm đi nếu bị chỉ chinh phục bình thường chẳng cần cầm đâu à, rồi cái điểm cuối cùng tôi cần chia sẻ các bác đó là phần ba lô và cái phần cho đồ nhà cho hợp lý thì như thế này tôi thì tôi phân ra thành hai cái loại ba lô cái ba lô đầu tiên là cái ba lô nhỏ ba lô cực kỳ nhỏ ba lô nhỏ là cho trong ba lô to để ba lô to tại sao lại mình lại dùng hai cái như thế ba lô to thì các bác dùng như này nhé các bác lưu ý các bác mua cái loại là nó có cái giá đỡ ở lưng này đây này rất là cứng cái này cứng cực kỳ luôn nó có một cái miếng nhựa ở sau lưng đây sát đây rồi có một miếng bút nó ôm vào lưng nó cách ở lưng ra một đoạn cái miếng nhựa nó làm thẳng thẳng cái cột sống làm cho mình đỡ bị kéo cái cột sống xuống nó tốt hơn sức khỏe hơn rất nhiều và chúng ta đi lâu chúng ta bị mệt ở sát thì có một cái lưới cộng với cả các cái lớp mút này thì nó sẽ đảm bảo cách cho lưng chúng ta một đoạn nó sẽ thoáng hơn ở đây là cái dây này thì nó có hai cái dây đằng trước này để đảm bảo được cho là cái 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 ba lô của chúng ta nó sẽ không bị bị cồng cành quá rằng là ẩn ngược về sau. Đây là cái dây này để đảm bảo chúng ta móc đồ này. Các bác có thể móc thêm cái đồ vào đây. Treo ví dụ như là dép giếc này. Ở đằng sau đây có hai cái hai cái dây đeo này. Hai cái dây đeo này rất là đặc biệt. Nó nó có thêm cái trợ lực này. Đây, đây là trợ lực ở dưới này. Trợ lực ở dưới này khi đi chúng ta cài vào, cài vào như này, nó sẽ bó ở cái phần 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 bụng, bó ở phần bụng ngang bụng đây, ngang bụng như này. Đấy thì nó sẽ đảm bảo được trong cái quá trình các bác di chuyển ấy Nó sẽ giảm tải được cho bác lực tương đối nhiều Bên trên đây nó cũng có một cái giảm lực nữa Đó là cái cái móc này Nó sẽ móc ở ngang ngực Ngang ngực các bác nhé Ngang cái ngực này chỗ này nó sẽ móc lên xuống khoảng tầm ngang ngực Thì nó nhờ hai cái móc này nó sẽ làm cho cái ba lô nó sẽ bám vào người mình hơn Và mình đi mình sẽ cảm giác sẽ đỡ mệt hơn Thường là cái ba lô này khi tôi đi thì Cả đống đồ và cho nhẹ nhàng phải chụp cân đấy Không ít đâu Cả sạc máy ảnh nữa cũng Chụp cân đấy Nhưng tại sao cái ba lô nhỏ này thì tôi giải thích nhá cái ba lô nhỏ này làm cái gì? Thứ nhất rằng khi chúng ta đi thì chúng ta sẽ chia ra thành 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 hai loại. Một là các loại chúng ta có thể dùng ngay. Hai là các loại chúng ta có thể sử dụng khi mà chúng ta đến lán hoặc đến cái điểm rừng. Tôi nói ví dụ như là cái quần áo thì ví dụ như là các bác chỉ vận một cái áo này thôi. Còn đâu tất cả các loại quần áo này thì các bác cho hết rồi trong ba lô to. Bởi vì là khi là chúng ta đến lán chúng ta với, với thay thôi. Hoặc chúng ta cùng lắm là chúng ta có bất đắc dĩ lắm chả may gặp cái sự cố thì chúng ta mới sử dụng đến thay quần bộ quần áo khác còn đâu chúng ta nên giữ nguyên bộ quần áo từ đầu đến cuối đến khi đến lán thì chúng ta tắm rửa thay sau tất cả các đồ từ quần dài này quần dài này quần lót này quần đùi này áo ngắn tay này áo dài tay này chúng ta sẽ cho hết vào trong ba lô cuối cùng cho ông dưới cùng chúng ta chỉ vận một bộ đi thôi được chưa đây là đầu tiên thứ hai là áo áo gió cái áo gió này thì thực ra về bản chất chúng ta cũng chỉ sử dụng đến khi mà ban đêm thôi Thế nên thực ra là bình thường ban ngày đi chúng ta không cần sử dụng chúng ta cũng gói gọn vào Các bác nên nhớ nhé cuốn chặt nha này Cuốn tròn tròn nha này Đấy Thì chúng ta để rất là nhiều mà để rất là chắc Chứ đừng có gấp theo kiểu bình thường như kia chả, chả cần đẹp đâu Để nhanh nó gọn hơn Sau đó chúng ta ném hết xuống dưới cái đáy của ba lô 
Thì các bác lưu ý nhá, đây, tôi gói chặt nó vừa tôi gói chặt nó bây giờ nó mới mới bung ra vừa tôi dở nó bung ra. Chứ gói chặt như này, đấy. Cất từ dưới ba lô. À, các cái đồ các cái đồ dùng của mình ấy thì ví dụ như là các cái đồ như như thế này, cái đồ đồ điện tử này, hay điện thoại này, hay là các cái đồ ăn này, hay là các cái cái cái, cái thuốc này, này thì cái thuốc này chúng ta không cần sử dụng nhiều nên chúng ta cũng cũng gói gọn và chúng ta cho ba lô to. Cái đồ ăn này và cái cái máy ảnh này, cái đồ điện tử này, cộng cả đèn pin này là chúng ta ờ, tôi làm cái video này thì tôi làm cái video này thì với mục đích là để có thể giúp đỡ tất cả các anh em sau này giống như tôi chinh phục những cái đỉnh núi tiếp theo hoặc là có thể đi dã ngoại hoặc đi rừng thì có thể có những cái thứ chuẩn bị tốt nhất và tuyệt vời nhất để cái chuyến đi của mình nó đáng nhớ nhất tránh những trường hợp chúng ta chuẩn bị những thứ không cần thiết và cồng cành làm cho chuyến đi chúng ta trở lên vất vả mệt mỏi và sau này chúng ta sẽ không một chút thiện cảm gì với những cái chương trình leo núi cũng như là đi rừng này thì tôi mong muốn rằng là trong thời gian tới anh em sẽ ủng hộ bằng cách subscribe kênh của tôi để ủng hộ tôi hơn nữa trong cái quá trình tôi làm video để hỗ trợ mọi người giúp đỡ mọi người để chúng ta cùng nhau có những trải nghiệm thật tuyệt vời trong cuộc sống và thật tuyệt vời trong uh, cái niềm đam mê leo núi này uh, không phải mấy người có thể cũng chinh phục được tất cả các đỉnh núi của Việt Nam nên tôi mong rằng là chúng ta hãy tự hào rằng chúng ta là một trong những người dám nói, dám nghĩ, dám làm và làm những điều nhiều người không làm được Xin chúc các bác thành công và thật vui vẻ trong cuộc sống à, để có được nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui cho gia đình và cho xã hội. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều.